என் இனிய மாணவ மாணவிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று தமிழ் வழியில் தாய்மொழியில் பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்காக உயிரி உலகம் என்ற ஒரு பாடத்தலைப்பில் சிறு முன்னுரை அளிக்கலாம் என்று இருக்கிறேன் லிவிங் வேர்ல்ட் என்பதுதான் என்சிஆர்டி ஸ்டேட் போர்டு எல்லாத்திலையும் பதினொன்றாம் வகுப்பிலே இருக்கக்கூடிய முதல் பாடம் அதனை பற்றிய ஒரு அறிமுகம் உயிரிகள் என்பது நுண்ணுயிரிகள் தாவரங்கள் விலங்குகளை ஒரு சேர குறிக்கும் நுண்ணோக்கியின் மூலம் மட்டும் காணக்கூடிய உயிரினங்களை நாம் நுண்ணுயிரிகள் என அழைக்கிறோம் கண்ணிற்கு புலப்படாத உயிரினங்கள் வைரசுகள் பாக்டீரியாக்கள் புரோட்டோசோவன்கள் மைக்ரோபிளாஸ்மா போன்றவை அந்த நுண்ணுயிரியின் கீழே வரும் தாவரங்கள் அல்காக்கள் பூஞ்சைகள் பிரயோஃபைட்டுகள் பெரிடோஃபைட்டுகள் ஜிம்னோஸ்பர்மகள் ஆஞ்சியோஸ்பர்மகள் தாவரத்தில் வரும் விலங்குகள் புரோட்டோசோவா போரிபெரா சிலண்ட்ரேட்டா பிளாட்டிகல் மின்தஸ் ஆஸ்கல் மின்தஸ் அனலிடா ஆர்த்ரோகோடா முலாஸ்கா ஏகனோட மெட்டா கோகாட்டே ப்ரோகாடேட்டா சிலோகாடேட்டா இருவாழ்விகள் ஊர்வன பரப்பன பாலூட்டிகள் எல்லாம் படிச்சிருப்பேன் ஒரு உலகத்திற்கு உயிரி உலகம் என்று பெயர் இந்த உயிரி உலக இந்த உயிரி உலகில் உலகத்தையே பல நோய் கிருமிகள் பயமுறுத்தி இருக்கின்றன இப்பொழுது கூட ஒரு நோய் கிருமி பயமுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த வைரஸ் அதுதான் நுண்ணுயிரில ரொம்ப முக்கியம் செல்லமைப்பற்ற எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி மூலம் மட்டுமே காணவல்ல நோயினை உண்டாக்கும் திறன் வாய்ந்த புரத உரையினால் சூழப்பட்டிருக்கும் நியூக்ளிக் அமிலத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை நாம் வைரசுகள் என அழைக்கிறோம் வைரஸ்னாலே நஞ்சு பாய்சன் என்று பொருள் பாயசம் இல்லடா அது பாயசம் குடிக்கிறது இது என்னன்னா பாய்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப கெட்டவா அடுத்தது பாக்டீரியா சிறிய விலங்கு என்று அழைக்கப்படும் நல்ல பாக்டீரியாவும் இருக்கா கெட்ட பாக்டீரியாவும் இருக்கா புரோடோசோவன் ஒரு செல்களினாலான யூகாரியோட்டிக் உயிரினங்கள் விலங்குகள் தாவரமும் இருக்கு விலங்கும் இருக்கு ஒரு செல்லினாலான யூகாரியோட்டிக் விலங்குகளை நாம் புரோட்டோசோவன்கள் என அழைக்கிறோம் சுடல அமைப்பை கொண்ட பச்சையத்தை பெற்றிருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் ஆல்காக்கள் என்று அழைக்கப்படும் தாலஸ் உடல் அமைப்பை கொண்ட பச்சையமற்ற உயிரினங்களுக்கு பூஞ்சைகள் என்று பெயர் தாவர உலகின் இரு வாழ்விகள் என்று பிரயோஃபைட்டுகள் அழைக்கப்படும் உண்மையான நிலவாழ் தாவரங்கள் என்று டெரடோஃபைட்டுகள் அழைக்கப்படும் திறந்த விதைகளை உடைய தாவரங்கள் ஜிம்னஸ் பர்முகள் மூடிய விதைகளை கொண்ட தாவரங்கள் ஆஞ்சியோஸ் பர்முகள் இது எல்லாம் தாவரத்தின் கீழே வரும் விலங்குக்கு நிறைய சொல்லல புரோட்டோசோவன் ஒரு செல் விலங்கு ஞாபகம் மெட்டாசோவன் பல செல் விலங்குகள் இவர்கள் அனைவரையும் பற்றி பயிலக்கூடிய ஒரு உலகத்திற்கு தான் உயிரி உலகம் என்று பெயர் இந்த உயிரி இந்த உயிரி உலகில் வசிக்கின்ற உயிரிகள் சில பண்புகளை பெற்றிருக்கின்றன முதல் பண்பு வளர்ச்சி வளர்ச்சி நீளத்திலும் அகலத்திலும் பருமனிலும் உலர் எடையிலும் ஏற்படக்கூடிய திரும்ப பெற முடியாத மாற்றத்திற்கு வளர்ச்சி என்று பெயர் அம்மா வயத்திலே நம்ம குதிச்சுட்டோம் மூன்றரை கிலோ வெயிட்டோட இப்ப முப்பத்தஞ்சு கிலோல இருந்து ஆரம்பிச்சு நூறு கிலோ வெயிட்ல இருக்கும் கடுகஜன் மாதிரி அப்ப திரும்பி நம்ம அம்மா வயத்துல போய் உட்காந்துக்க முடியாது திஸ் இஸ் கால்டு வளர்ச்சி ஓகேயா சோ திரும்ப பெற முடியாத மாற்றம் உணர் எடையில் ஏற்படக்கூடிய திரும்ப பெற முடியாத மாற்றம் வளர்ச்சி இனப்பெருக்கம் எண்ணிக்கையில் அதிகரித்தல் இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர் உடல் இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் பாலினப்பெருக்கம் இதெல்லாம் இனப்பெருக்கத்தின் கீழே வரும் உடல் இனப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் தோன்றுகின்ற புதிய உயிரிகள் அனைத்தும் அமைப்பொத்து காணப்படும் அமைப்பொத்து அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் குளோன்களை தான் உருவாக்கும் பாலிடப்பெருக்கத்தின் மூலம் தோன்றக்கூடிய உயிரினங்கள் மட்டும்தான் வேறுபாடுகளை பெற்றிருக்கும் சில உயிரினங்கள் கருவுறுதல் நடைபெறாமலேயே தோன்றும் அதற்கு படிச்சிருப்பேன் பார்த்தினோஜனசிஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்பேன் அதையும் இந்த இடத்துல ஞாபகம் மூன்றாவது பண்பு வளர் சிதை மாற்றம் 
அனைத்து உயிருள்ள செல்களிலும் நடைபெறக்கூடிய உயிர் வேதி வினைகளின் தொகுப்பினைத்தான் வளர்ச்சினை மாற்றம் அல்லது மெட்டபாலிசத்தை அழைக்கிறோம் இது உயிரினங்களில் காணப்படுகின்ற சிறப்பு பண்பு இது வளர் மாற்றம் அனபாலிசம் என்றும் சிதை மாற்றம் கேட்டபாலிசம் என்றும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது எளிய மூலங்களிலிருந்து பெரிய மூலக்கூறு உருவாவதற்கு வளர் மாற்றம் என்றும் பெரிய மூலக்கூறானது அதன் எளிய மூலங்களாக சிதைக்கப்படுவதற்கு சிதை மாற்றம் என்று பெயர் கொண்டு சிம்பிள் தான் இட்லி மாவுல இருந்து இட்லி தயாரானால் வளர் மாற்றம் இட்லியை கடிச்சு தின்னா திருப்பி மாவா மாறிடும் அது சிதை மாற்றம் ரெண்டையும் சேர்த்தோன்னா வளர் சிதை மாற்றம் ஒளி சேர்க்கை சுவாசித்தல் கார்பன் டை ஆக்சைடும் நீரும் சேர்ந்து கார்போஹைட்ரேட் உருவாகக்கூடிய ஒளி சேர்க்கை என்பது வளர் மாற்றமாகவும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் சிதைக்கப்பட்டு அதன் எளிய மூலங்களாக மாறி நமக்கு ஆற்றல் கிடைக்கக்கூடிய சுவாசித்தல் என்பது சிதை மாற்றமாகும் தென் செல்லுலர் ஆர்கனைசேஷன் செல் அமைவு எவ்வாறு செல் திசு உறுப்பு உயிரினம் தென் உணர்வு கான்சியஸ்னஸ் அந்த கான்சியஸ்னஸ் உணர்வு உணர் தூண்டல்களுக்கு பதிலளித்தல் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அது நமக்கு மட்டும் அதாவது உயிரினங்களில் காணப்படக்கூடிய பண்புகள் அப்படின்னு இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா பயோ டைவர்சிட்டி பன்மை உயிர் பன்மை அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் இதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்தரிச்சுக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அல்லது இந்த பூமியில் காணப்படுகின்ற உயிரினங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் வகைகளை ஒரு சேர நாம் உயிர் பன்மை என அழைக்கிறோம் பயோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி என்று கூறுவார்கள் அப்ப இந்த பூமியில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் காணப்படுகின்ற தாவரங்கள் விலங்குகள் நுண்ணுயிர்கள் அவற்றின் எண்ணிக்கை அவர்களுக்கிடையே காணப்படுகின்ற தொடர்புகள் பரிமாற்றங்கள் அனைத்தையும் ஒரு சேர நாம் உயிர் பன்மை பயோ டைவர்சிட்டி என்று அழைப்பார்கள் இதுவரை உலகில் கண்டறியப்பட்டு விளக்கப்பட்டுள்ள சித்திரங்களின் எண்ணிக்கை ஒன்னு புள்ளி ஏழு டு ஒன்னு புள்ளி எட்டு மில்லியன் இதுவரை விளக்கப்பட்டுள்ள பிரிஸ்கும் தாவரங்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் அப்ப இதெல்லாம் பத்தி படுகிறோம் பாருங்களே இதுக்குதான் பயோடைவர்சிட்டி உயிர் பன்மை என்று அழைப்பார்கள் அந்த பயோடைவர்சிட்டியை ஞாபகம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம பார்க்கறது வகைபாட்டியல் முறைபாட்டு தாவரவியல் அல்லது முறைபாட்டியல் சிஸ்டமேட்டிக்ஸ் முறைபாட்டியல் டாக்சோனமி அப்படின்னா வகைபாட்டியல் என்று பெயர் தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் அல்லது உயிரினங்களை இனம் கண்டறிந்து விலக்கி வகைப்படுத்தி பெயரிட்டு அவர்களை சேகரித்து அவர்களை பற்றிய குறிப்புகளை சேமித்து வைத்தல் இது அனைத்தையும் ஒரு சேர வகைபாட்டியல் என்று அழைப்பார்கள் உயிரினங்களை இனம் கண்டறிந்து விலக்கி வகைப்படுத்தி பெயரிட்டு அதை பற்றிய தகவல்களை சேகரித்து வைத்தோம் என்றால் அது வகைபாட்டியல் அல்லது முறைபாட்டியல் என்று அழைக்கப்படும் பிளான்ட பண்ணினோம்னா சிஸ்டமேட்டிக் பொட்டனி முறைபாட்டு தாவரவியல் விலங்குகளை பண்ணோம்னா சிஸ்டமேட்டிக் ஜுவாலஜி முறைபாட்டு விலங்கியல் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்ப எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை பத்தி ஸ்டோரிஸ் எழுதணும் என்னென்ன பண்புகள் காணப்படுகிறது டிஸ்கிரைப் வளரிடம் என்ன வளரியல்பு என்ன என்னென்ன மலர் எப்படி இருக்கிறது புள்ளி அல்லி மகரந்தத்தால் சூலக வட்டம் கனி அதெல்லாம் வச்சு பண்றோம் அதை வச்சு வகைப்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் பெயர் கொடுக்கிறோம் அப்புறம் குறிப்புகளை எழுதி வைக்கிறோம் இது எல்லாம் பண்ணினா அதுக்கு வகைப்பாட்டியல் என்று பயன் இந்த வகைப்பாட்டியலுக்கு என்று சில நோக்கங்கள் காணப்படுகின்றன முதல் நோக்கம் தாவரங்களை அல்லது விலங்குகளை அல்லது உயிரினங்களை வரிசைப்படுத்துதல் எப்படி சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ் எளிய உயிரினங்களிலிருந்து துவங்கி மேம்பாடடைந்த உயிரினங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் எளிய துவங்கி கூட்டமைப்புடைய உயிரினங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் மேம்பாடடைந்த கூட்டமைப்பு காம்ப்ளெக்ஸ் கூட்டமைப்புடைய உயிரினங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் ஒரு செல் உயிரினங்களிலிருந்து வகைபாட்டினை துவங்கி பல செல் உயிரினங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் Primitive to advanced, துண்மையான உயிரினங்களிடமிருந்து துவங்கி மேம்பாடடைந்த உயிரினங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் துண்மையான உயிரினம் என்பது ப்ரொகேரியோட் வைத்துக்கொள் மேம்பாடடைந்த உயிரினம் என்பது யூ கேரியோட்டை வைத்துக்கொள் சோ வகைப்படுத்துகின்ற சமயத்தில் எளிய உயிரினங்களிடமிருந்து துவங்கி கூட்டமைப்புடைய உயிரினங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் துண்மையான உயிரினங்களிடமிருந்து துவங்கி மேம்பாடடைந்த உயிரினங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் இதுதான் வகைபாட்டியலின் நோக்கம் இந்த வகைபாட்டியல்ல 
நம்ம ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அபவுட் திஸ் நாமன் கிளேச்சர் பெயரிடுதல் பெயரிட்டு உயிரினங்களை பெயரிட்டு அழைக்கின்ற ஒன்றினை தான் நாம் பெயரிடுதல் என அழைக்கிறோம் இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் பின்பற்றப்படுவது இரு சொல் பெயரிடு முறை என்பது தெரியும் அந்த காலத்துல பொதுவான பெயர்கள் இருந்தன ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாட்லயும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் இட் இஸ் பயர் கன்ஃபியூசிங் மூளைய குழப்பிடும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க பல சொல் பெயரிடு முறையானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பாலினோமியல்ஸ் என்று கூறுவார்கள் பழைய சிலபஸ் படிக்கிறப்ப கேரியோ பில்லம் சக்ஸ் நாங்க படிக்கிற காலத்துல ரோசா சில்பஸ்டஸ் பல்காரிஸ் ஃபுளோரா ஓடரேட்டா இன் கார்னேட்டா ஒரு செடியோட பேர் இந்த மாதிரிலாம் செடி விளாம்பரிசு விளாம்பரிசு பேரோட இருந்ததுன்னா யாருமே சரி படிக்கவே மாட்டோம் பாட்னியை பார்த்தா ஓடி போயிடலாம் சோலஞ்சி பார்த்தா ஓடி போயிடலாம் காரணம் என்னன்னு பெரிய நெய் அதனால எல்லாரும் குழம்பினும் அது வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நவ் பி கம் டு பைனோமியல் நாமன் கிளேச்சர் இரு சொற் பெயரிட முறையானது இப்பொழுது உலகெங்கும் பின்பற்றப்படுகிறது ஒரு தாவரத்தையோ அல்லது விலங்கினையோ இரு சொற் இரண்டு சொற்களை கொண்ட பெயரினை இட்டு அழைத்தோம் என்றால் அதற்கு இரு சொற் பெயரிடு முறை என்று பெயர் கேஸ்பர் தபாகின் அழைக்கப்படுகின்ற அறிவியல் அறிஞர் தான் இரு சொற் பெயரிடு முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் அதுக்கப்புறம் கரோலஸ் லினேஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு அறிஞர் தான் எழுதிய ஸ்பீஷிஸ் பிளான்டாரம் என்ற நூலிலே அதனை சரியாக சரியான விதத்திலே பயன்படுத்தினார் அப்ப இரு சொற் பெயரிடு முறை நோமன் கிளேச்சர் அப்படின்னா என்ன ஒரு தாவரத்தையோ அல்லது விலங்கையோ இரண்டு சொற்களை கொண்ட பெயரினை இட்டு அழைத்தோம் என்றால் அதற்கு இரு சொற் பெயரிடு முறை என்ற பெயர் எடுத்துக்காட்டுரா என்பது தென்னை மரத்தினை குறிக்கும் முதல் பெயருக்கு பேரின பெயர் என்ற பெயர் இரண்டாவது பெயருக்கு சிற்றின பெயர் என்ற பெயர் பேரின பெயர் என்பது ஒரு பெயர் சொல்லாகும் சிற்றின பெயர் என்பது ஒரு பம் பண்பு சொல்லாகும் பேரின பெயரை எழுதுகின்ற சமயத்தில் ஆங்கிலத்தில் எழுதுகின்ற சமயத்தில் எப்பொழுதும் பெரிய இடத்தில் துவங்கும் சிற்றின பெயர் என்பது எப்பொழுதும் சிறிய எழுத்தில் துவங்கும் பேரின பெயரும் சிற்றின பெயரும் தனித்தனியாக அடிக்கோடிடப்பட வேண்டும் அல்லது இட்டலைஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல எழுதுறப்ப இட்டாலிக்ஸ் நடிச்சுனா கொஞ்சம் சாஞ்சு அதை போன்று இருக்க வேண்டும் பொதுவாக இந்த பெயர்கள் கிரேக்க மொழியிலிருந்தோ அல்லது லத்தீன் மொழியிலிருந்தோ பெறப்பட்டிருக்கும் அல்லது லத்தீன் மயமாக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு எழுதிட்டு எக்ஸாம்பிள் காக்கஸ் நியூஸ் பேர் ஆனா முடிஞ்சுபட்டு நம்மளுக்கு நீட்டுக்கு முக்கியம் இரு சொற் பெயரிட முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் ஜாஸ்பர் டபாகின் சரியான விதத்தில் பயன்படுத்தியவர் கரோலஸ் லினேயஸ்தான் எழுதிய ஸ்பீஷிஸ் பிளான்டாரம் என்ற ஒரு நூலிலே பேரின பெயர் என்பது ஒரு பெயர் சொல்லாகும் சிற்றின பெயர் என்பது ஒரு பண்பு சொல்லாகும் கிரேக்க மொழியிலிருந்தோ அல்லது லத்தீன் மொழியிலிருந்தோ பெறப்பட்டிருக்கும் அல்லது லத்தீன் மயமாக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள் சோ இது பைனோமியல் பத்தி இரு சொற் பெயரோட முறையை பற்றி ஒரு அறிமுகம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் இதை முக்கியமா ஞாபகம் ஓகேயா அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எதுவா இருந்தாலும் கேரக்டரைஸ் பண்ணணும் பண்புகள் என்பது நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த பண்புகள் தெரிந்திருந்தால் மிகவும் எளிதாக இருக்கும் அப்ப இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ல நீ ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த கான்செப்ட் தான் இந்த கான்செப்ட்ல டாக்ஸானமியோட இன்ட்ரடக்ஷன் இது முக்கியமா உனக்கு தெரியும் ஓகே தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் ஹியரிங் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ